কোরআন মুসলমান খোলার কথা ছিল হেদায়ত পাওয়ার জন্য কোরআন খুলবো আমরা হেদায়ত তালাশ করার জন্য এখন কোরআন খুলছে চুল তালাশ করার জন্য যে কোরআন আমাদেরকে হেদায়ত দেখাবে সেই কোরআন থেকে আমরা হেদায়ত না খুঁজে চুল খুঁজছি এটা আমাদের জন্য দুঃখজনক এবং লজ্জাজনক সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোন গ্রামাঞ্চল থেকে অনেক মা বোন আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন যে তারা নাকি একটি সংবাদ ইতিমধ্যে অনেকেই শুনেছেন আর সেটি হলো কাবা শরীফের কোনো একজন ইমাম নাকি স্বপ্নে দেখেছেন রসুল করিম সাল্লা সাল্লাম তাঁকে বলেছেন যে তার অর্থাৎ রসুল করিম সাল্লামের চুল পৃথিবীর সমস্ত কোরআনের ভিতর পাওয়া যাচ্ছে বাসাবাড়িতে যে কোরআন রয়েছে সেটা উল্টালেই কোনো না কোনো পাতায় রসুল আকম সাল্লামের চুলের কোনো একটি অংশ নাকি পাওয়া যাবে এবং সেই চুলের অংশ নাকি চুবিয়ে পানি পান করলে করোনা ভাইরাস সহ বিভিন্ন রকমের দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মানুষ বাঁচতে পারবে আত্মরক্ষা করতে পারবে এটা নাকি প্রতিষেধকের কাজ দিবে ইতিমধ্যে অলৌকিকভাবে নাকি অনেকে তার বাসাবাড়ি দাজার বাসাবাড়ির কোরআন খুলে নাকি এ ধরনের চুলের অংশ পাচ্ছেন এবং অনেকে সেটাকে ইতিমধ্যে পানিতে চুবিয়ে পানি পান করা শুরুও করেছেন এই ঘটনার সত্যতা কতখানি তাৎপর্য কতখানি তারা জানতে চেয়েছেন প্রিয় দর্শক আমরা অত্যন্ত সংক্ষেপে কয়েকটি পয়েন্ট এ বিষয়ে কথা বলবো সর্বপ্রথম যে বিষয়ে বলবো তা হলো কাবা শরীফের ইমাম সাহেবদের যে সমস্ত ব্যক্তিগত আপডেট থাকে অথবা মুসলিম মুসলিম মিল্লাতকে লক্ষ্য করে তাদের যদি কোনো কিছু বলার থাকে সেগুলো তারা যে বলে থাকেন সেগুলো সবার আগে এসে থাকে কাবা শরীফের বা মদিনার মসজিদের যে ওয়েবসাইট আছে সেখানে অথবা হারামাইন শরীফাইনের যে অফিসিয়াল সোশ্যাল অ্যাকাউন্ট আছে সেগুলোতে ফেসবুক ইত্যাদিতে অথবা হারামাইনের ইমাম সাহেবদের ব্যক্তিগত বা অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট আছে সেগুলোতে তারা মুসলিম মিল্লাতকে লক্ষ্য করে তাদের কিছু বলার থাকলে তারা বলেন কোনো সংবাদ থাকলে তারা আপডেট দিয়ে থাকেন আমরা এই সমস্ত অ্যাকাউন্টগুলোকে নিয়মিত ফলো করে থাকি এই সমস্ত অ্যাকাউন্টগুলোতে এ ধরনের কোনো তথ্য এখনও পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়েনি অতএব আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি দৃঢ়তার সাথে জানাতে পারি যে নবী সাল্লা সাল্লাম স্বপ্নে চুল দোয়া পানি খেতে বলেছেন কোনো কাবা শরীফ ইমাম সাহেবকে এই ঘটনা বা এই দাবি নিছক গুজব এবং প্রপাগান্ডা এটা মিথ্যা এর কোনো সত্যতা প্রমাণিত নয় বিধায় এ সমস্ত সংবাদে আমরা কান দেব না এটা আমাদের ইমান বিধ্বংসী এবং আমাদের আমল বিধ্বংসী একটি বিশ্বাস দ্বিতীয় যে কথাটি বলবো তা হলো স্বপ্নে যদি কেউ দেখেও থাকে কাবা শরীফ ইমাম সাহেব দেখেননি অন্য কেউ যদি দেখেও থাকে এরকম কোনো কথা চুল ধোয়া পানি খাওয়ার কথা রসুল ইসলাম বলেছেন স্বপ্নের কোনো যদি কেউ দেখেও থাকে তাহলে এই স্বপ্নের উপরে ভিত্তি করে আমাদের চুল ধোয়া পানি খাওয়া ইসলামী শরীর দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক হবে কিনা এ বিষয়ে বলবো বুখারিতে নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন নবুয়তের সমস্ত কিছু বন্ধ হয়ে গেছে শুধুমাত্র একটি বিষয় বাকি আছে তা হলো সুসংবাদবাহী স্বপ্ন অর্থাৎ নবীগণ সুসংবাদবাহী স্বপ্ন দেখতেন এখন মমিনগণও কেউ কেউ সুসংবাদবাহী স্বপ্ন তার জীবনে কখনো কখনো দেখতে পারেন এই জন্য বুখারির অন্য বর্ণনা তিনি বলেছেন আর সলে হাতিমিন আল্লাহ ওয়াল হলমিনা শয়তান অর্থাৎ ভালো স্বপ্ন মানুষ দেখলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় আর খারাপ স্বপ্ন দেখলে এটা শয়তানের তরফ থেকে হয় বিধায় মোমিন কোনো স্বপ্ন দেখে সেখান থেকে ভালো কিছুর ইঙ্গিত পেতে পারেন সুসংবাদ পেতে পারেন এটি গ্রহণযোগ্য তবে কোনো স্বপ্নের ভিত্তিতে কোনো করণীয় নির্ধারণ করা কোনো বর্জনীয় নির্ধারণ করা এটা ইসলামের শরীরা দৃষ্টিকোণ থেকে অনুমোদিত নয় এ বিষয়ে সারা পৃথিবীর সমস্ত ওলামা একরাম সমস্ত স্কলারগণ একমত কারোর কোনো দ্বিমত নাই অতএব কেউ যদি বলেন যে আমি স্বপ্নে দেখেছি অমুক বিষয়টাকে ঔষধ হিসাবে গ্রহণ করার জন্য বা স্বপ্নে দেখেছি অমুক আমল করার জন্য বা স্বপ্নে দেখেছি অমুক বার্তাটি অমুক এতজন মানুষের কাছে প্রেরণ করলে এই সুসংবাদ আসবে তাহলে স্বপ্নের ভিত্তিতে কোনো করণীয় বা বর্জনী নির্ধারণ করা এটা বিভ্রান্তি এটা গুমরাহি ইসলামী শরীরের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা কখনো জায়জ হতে পারে না বা এটা কখনো করণীয় বা বর্জনীয় হতে পারে না বিধায় এটা হলো দ্বিতীয় পয়েন্ট যে স্বপ্ন যদি কেউ দেখেও থাকে তার উপরে ভিত্তি করে আমাদের কোনো কিছু করা ইসলামের শরীর দৃষ্টিকোণ থেকে এর জন্য আমরা নির্দেশিত নই বরং এটি ভুল তৃতীয়ত যে কথা বলবো তা হলো মানুষের শরীরের চুল পশম ইত্যাদি এগুলো কোরআনে কারিমের ভেতরে পাওয়াটা একেবারেই স্বাভাবিক কারণ কোরআন যিনি তেলাওয়াত করছেন তার চোখের পাপড়ি অথবা মাথার চুলের অংশ অথবা দাঁড়ির কোনো অংশ ভেঙে পড়তেই পারে পড়াটাই স্বাভাবিক বিধায় আপনার বাসার কোরআনে প্রত্যেকে যার যার বাসার কোরআনের ভিতরে যদি এরকম কোনো অংশ চুলের অংশ তিনি পান তাহলে সেটা একেবারে স্বাভাবিক বিষয় সেটাকে অলৌকিক মনে করার কোনো কিছু নাই আর এ ধরনের মানুষের শরীরের কোনো অংশ চুল ইত্যাদি এগুলোকে ধুয়ে পানি খাওয়া এটা অস্বাস্থ্যকর একটি বিষয় কারণ এগুলো অপরিচ্ছন্ন থাকে নবী সাল্লামের জীবদ্দশায় তিনি এরকম করে নির্দেশ করেননি সেখানে তার অফাহাতের পরে স্বপ্নে তিনি এরকম করে নির্দেশ করতে পারেন এটা কোনো মুসলিম কল্পনাও করতে পারে না সবচেয়ে বড় কথা হলো স্বপ্ন দ্বারা কোনো কিছু প্রমাণ হয় না অন্তত করণীয় বর্জনীয় ক্ষেত্রে এ বিষয়টি আমাদের মাথায় রাখতে হবে এরপর যে পয়েন্টটি বলতে চাই তা হলো নাস্তিকেরা এবং ইসলাম বিদ্বেষীরা অনেক সময় এ
তখন সে রসুলের সালামের প্রতি বা ইসলামের প্রতি তার অভক্তি হতে পারে অশ্রদ্ধা হতে পারে অবিশ্বাস হতে পারে বিশ্বাস মধ্যে ঘাটতি দেখা দিতে পারে এ সমস্ত কারণে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোনো নাস্তিকারা কোনো দুষ্টচক্ররা আমাদের ইমান নিয়ে হয়তো চিনিমিনি খেলছে প্রিয় দর্শক আমাদের ইমান কতটা ঠুনক হয়ে গেছে যে আমরা এ ধরনের ভুয়া ভিত্তিহীন একটি বিষয় যেটা ভিত্তিহীন হওয়াটা বোঝার জন্য কোনো পণ্ডিত হওয়ার দরকার না ইসলামের প্রাথমিক ক্লাসের ছাত্রই যথেষ্ট সেই জিনিসটা পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারছি না প্রিয় দর্শক দাজ্জালের ফেতনা যখন আসবে কি আমাদের আগে যখন সে জান্নাত জাহান নাম তার দুই হাতে দেখাবে যখন সে মানুষকে জীবিত মানুষকে হত্যা করে আবার প্রাণ দিবে তখন আমাদের ইমানের অবস্থা কি হবে আমরা তো তাকে আল্লাহ বলে সেজদা করা শুরু করব। আজকে এই সামান্য ছোট্ট একটি ফিতনা এটা থেকে আমরা বাঁচতে পারছি না এখানে সত্য মিথ্যা আমরা বুঝতে পারছি না তাহলে দাজ্জাদের ফেতনার মুখোমুখি যদি আমরা হই আমাদের অবস্থা কতটা ভয়াবহ হবে আমাদের ইমান কতটা ঠুনক আমরা ইসলামের একেবারে বেসিক বিষয়গুলো সম্পর্কে কতটা অজ্ঞানতার মধ্যে আছি এ সমস্ত ঘটনাগুলো তার প্রমাণ বহন করে কয়েকদিন আগে আমরা দেখেছি যে চেচুয়ার বিলে পানি পান করলে রোগ বেলায় ভালো হয়ে যাবে মানুষ সেখানে হুমড়ি হুমড়ি খেয়ে পড়েছে এবং শত শত মানুষ সে বিলের পানি খেয়ে অসুস্থ হয়েছে প্রিয় দর্শক এ ধরনের ভুয়া ভিত্তিহীন কথা আমরা বিশ্বাস করব না স্বপ্নের মাধ্যমে কোনো করণীয় বর্জনীয় ইসলাম শরিয়াতে নির্ধারিত হয় না এ কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে সবচেয়ে বড় কথা হলো কোরআন মুসলমান খোলার কথা ছিল হেদায়ত পাওয়ার জন্য কোরআন খুলবো আমরা হেদায়ত তালাশ করার জন্য এখন কোরআন খুলছে চুল তালাশ করার জন্য যে কোরআন আমাদেরকে হেদায়ত দেখাবে সেই কোরআন থেকে আমরা হেদায়ত না খুঁজে চুল খুঁজছি এটা আমাদের জন্য দুঃখজনক এবং লজ্জাজনক আসুন চুল নয় কোরআন খুলে সেখান থেকে হেদায়ত তালাশ করি আল্লাহ কি বলেছেন সেগুলো জানার চেষ্টা করি সেগুলো যে মানার চেষ্টা করি এই বিভ্রান্তিকর তথ্য যারা ছড়িয়ে থাকে তারা ইসলামের হয় শত্রু আর না হলে অরবাচীন আল্লাহ সুমাত্রা আমাদের সকলকে সব ধরনের মূর্খতা থেকে অজ্ঞনতা থেকে কুসংস্কার থেকে বেঁচে থাকার তফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাতু